sportività di classe. Con la prima intervista di oggi andremo alla scoperta delle emozioni che si celano dietro la compatta di successo di Mercedes-Benz in versione AMG. È con piacere che questa sera abbiamo gradito ospite in studio Paolo Lanzoni. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Responsabile comunicazione e pubbliche relazioni di Mercedes-Benz Italia che è venuto nei nostri studi con una delle novità assolute di quest'anno, la Mercedes CLA, un modo nuovo per interpretare una tre volumi, direi uno svecchiamento importante di questa filosofia di auto. Sì, CLA fa parte della nostra nuova offensiva di prodotto che dopo classe B, dopo classe A ha visto questa nuova berlina, una berlina eh, sportiva con le sembianze della coupé, assenza del montante centrale, assenza delle cornici degli, dei cristalli, quindi una linea veramente sportiva per attirare un nuovo pubblico, un pubblico più giovane al marchio Mercedes. Eh, non è solo design, ci sono anche prestazioni, nuovi motori, nuovo design degli interni, motori che garantiscono le prestazioni ma che riducono al tempo stesso i consumi in maniera importante. Parlavamo di una gamma molto estesa, parlavi di sportività, tanto che da questa eh, compatta a tre volumi avete creato anche una vera Gran Turismo, quasi un'auto da corsa, la versione AMG con 360 cavalli, con un piccolo motore 2 litri e la trazione integrale. Sì, è il quattro cilindri più potente al mondo mai costruito, mai costruito di serie. Come dicevi te, 360 cavalli, 180 cavalli litro, è una potenza quasi da, eh, da moto sportiva. È un risultato incredibile, trazione integrale è disponibile sul mercato eh, dalle prossime settimane, l'abbiamo già presentata sulla classe A 45 NG, eh, anche in questo caso stessa motorizzazione, stesso 2 litri e sta già avendo grande successo anche in Italia. A breve arriverà sul mercato la CLA che tra l'altro è anche pronta in una versione, una versione eh, pronto corsa per le competizioni dei clienti. Ma come avete fatto a concentrare così tanta tecnologia con un prezzo incredibile? La classe A meno di 45 mila euro, vado a memoria, presumo questo poco di più, dove sta il trucco? Abbiamo sviluppato questa nuova generazione di motori 2 litri, 4 cilindri, proprio per andare incontro a delle esigenze dei mercati differenti, ad esempio eh, l'Italia. Eh, abbiamo anche investito in nuovi impianti, ma manteniamo fede alla stessa filosofia costruttiva di AMG, che è One Man, One Engine. Ogni motore è firmato dal tecnico, dall'operaio specializzato, che lo ha realizzato dall'inizio alla fine, quindi garanzia di estrema qualità. Senti, parlavi di competizioni, dopo un paio d'anni nel Superstar, vuoi dire con la gloriosa C, Berlina e Coupé, vuoi dire che a, presto, a breve troveremo anche una classe A o una CLA anche proprio nelle competizioni in Italia? Allora, indubbiamente la Superstars è un investimento importante e noi siamo soddisfatti della presenza in Superstars perché ci ha consentito di avvicinare un grande pubblico e, e poter poi presentare le nostre vetture anche in pista. Quando parliamo di C63 MG è un V8 aspirato, un motore incredibile, 6.2 litri, eh, veramente una potenza eccezionale ma oggi il mercato chiede anche altro. Quindi la CLA 45 AMG nella versione Racing Series sicuramente è perfetta per andare a gareggiare in pista. Senti, qui abbiamo affrontato direi il top, il vertice delle prestazioni, però notizia proprio di questi giorni, nella recente classe A eh, avete pronto anche una versione depotenziata con pochi cavalli per portare anche i neopatentati alla guida di una macchina confortevole, bella e sicura come classe A. Eh sì, per festeggiare il primo anno di classe A, un anno particolarmente di successo fra l'altro perché oltre il 10% delle vendite eh, nel mondo è stato effettuato in Italia, oltre 21.000 eh, vetture vendute, un grandissimo successo, abbiamo parlato dei 360 cavalli della versione sportiva ma partiamo da 90 cavalli, abbiamo introdotto per la prima volta una Mercedes per neopatentati, sia su classe A che su classe B una motorizzazione, 4 cilindri, 1.500, 1400 e da eh, 90 cavalli, proprio perché la nuova classe A è perfetta per avvicinare, come dicevamo prima, un pubblico più giovane che fino ad oggi in Mercedes non trovava la soluzione ideale. Paolo, nella nuova era, nel periodo, nello spazio temporale più recente, abbiamo parlato di classe A, CLA qui nei nostri studi e ti aspettiamo a breve anche con la GLA, la stella del recente salone di Francoforte, una crossover con delle linee anche in questo caso molto accattivanti e con un rapporto qualità, ce lo direi poi tu, e costi e prestazioni estremamente interessante. Sì, la GLA eh, porta tutta la nostra competenza che è già nel nome, nella, nella G, 
che sta a sottolineare la competenza che da sempre abbiamo in questo settore con la classe G, il fuoristrada duro e puro, amato dai veri fuoristradisti. Eh, lo portiamo in un nuovo segmento, 4 metri e mezzo, il segmento dei SUV compatti. Eh, grande flessibilità di utilizzo, arriviamo a 836 litri di vano di carico, quindi eh, non è semplicemente una versione maggiorata di classe A. Eh, sicuramente la base è la stessa perché le vetture compatte condividono lo stesso pianale, ma riusciamo, andare, riusciamo a portare sul mercato una vettura con trazione eh, sia anteriore che integrale, trazione integrale completamente nuova, inedita, completamente variabile fra anteriore e posteriore, in un segmento poi molto interessante, fra l'altro, sul, sul, nel mercato italiano, è un segmento che sta crescendo. Le motorizzazioni sono due motorizzazioni benzina, un 1.6 e un 2 litri benzina e una motorizzazione diesel, 2.002 di cilindrata, dai 136 ai 211 cavalli. L'aerodinamica 0.29 di CX non significa solo eh, ovviamente estetica, ma anche risparmio in termini di consumi. E comporto acustico. Senti, dicevi, il settore tira, bisogna battere il ferro finché è caldo, Dacci qualche numero di quando arriverà nelle nostre concessionarie e se avete già un range di prezzo per l'auto. La GLA sarà ordinabile da dicembre, quindi purtroppo non abbiamo ancora i, i prezzi per il nostro mercato, sarà poi disponibile addirittura la prossima primavera. La prossima primavera da marzo in tutte le concessionarie, immediatamente nella doppia versione, due ruote motrici o quattro ruote motrici con tutta la gamma motori di cui abbiamo appena parlato. Bene, e con questo è tutto, ti ringrazio ancora una volta. Eh, Paolo, sei stato estremamente sintetico, direi che eh, c'è tanta carne al fuoco, ti aspettiamo nei nostri studi e magari anche con una prova completa con la nuova GLA. Grazie, Grazie a voi.